araw, mga bata. Ang ating pag-aaralan ngayon ang Mathematics 2, Unang Markahan, Ikapitong Linggo, Module 7, Illustrates the Properties of Addition, Commutative, Associative, Identity, and Applies Each in Appropriate and Relevant Situations. Ang module na ito ay tungkol sa paglarawan ng mga katangian ng addition. Zero, commutative, associative, at pag-angkop ng mga ito sa kaugnay na sitwasyon. Mas mabuting may kaalaman sa addition upang madaling makasunod at maintindihan ang araling nakapaloob dito at masagutan ng maayos at tama ang mga pagsubok na kaakibat nito. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahan na mailalarawan ang mga katangian ng addition. Zero, commutative, associative. Gamitin ang mga katangian ng addition. Zero, commutative, associative sa pagkukwenta ng kabuuan. Sa araling ito, mapapalawak mo ang iyong kaalaman sa paglarawan ng mga katangian ng addition. Zero, commutative, associative, at pag-angkop ng mga ito sa kaugnay na sitwasyon. Ibigay ang kabuan ng mga sumusunod. Number one, nine plus zero equals tama, nine. Susunod, zero plus three equals very good, 3. Next, number 3. 6 plus 4 equals Tama, 10. 4 plus 6 equals Very good, 10. 9 plus 3 plus 2 equals Correct, 14. 5 plus 2 plus 1 equals very good, 8. 6 plus 4 plus 4 equals magaling, 14. So, yan ang mga numerong ito, mga addition sentence. Napansin ninyo na ang dalawang ito ay inad sa 0. Kapag ang bilang ay inad sa 0, ang sagot ay ang bilang. Ang susunod naman na addition sentence. 6 plus 4 equals 10. 4 plus 6 equals 10. Ibig sabihin nito kahit magkapalit ang pwesto ng addends, hindi magbabago ang sagot. Ito naman ay binubuo ng tatlong addends. Basahin natin ang sumusunod na kalagayan. Sundan ninyo ako. Si Carol ay namitas ng prutas sa kanilang bakuran. Siya ay nakapitas ng apat na mangga, ngunit wala siyang napitas na saging. Ayan ang napitas na mangga ni Carol. Ito naman ang lalagyan ng saging. Sagutin natin ngayon ang mga tanong. Ilang mangga ang napitas ni Carol? Very good! Four. Ilang saging ang napitas ni Carol? Magaling! Zero. Ilang prutas lahat ang napitas ni Carol? Tama! Four. Ito ang mga prutas na napitas ni Carol. Apat na mangga plus lalagyan na walang saging zero equals four. Ano ang napansin ninyo sa sum? Kapag ang zero ay idinagdag sa anumang numero, Ang sum ay ang bilang. 
ang tawag natin dito ay zero property of addition. Ready ko? Zero property of addition. Halimbawa, 8 plus 0 equals 8. 23 plus 0 equals 23. 0 plus 19 equals 19. 34 plus 0 equals 34. 0 plus 18 equals, very good, 18. Tandaan, kapag ang 0 ay idinagdag sa anumang numero, ang sum ay ang bilang. Ang tawag natin dito ay, Zero property of addition. Zero property of addition. Mayroong mga paru-paro sa hardin. Tatlong malalaki at dalawang maliliit. Ilang paru-paro lahat ang nasa hardin. Tatlong malalaki. Three. Dalawang maliliit, 2, equals 5. Kung babalik na rin natin ang addends, 2 plus 3 equals 5. Napansin ninyo, kahit magkabalik na ang addends, hindi magbabago ang kanyang sagot. Eh, nagbago ba ang sum? Hindi. Ang pagbabago ng posisyon ng addends ay hindi nakaka-apekto sa sum. Ang tawag naman natin dito ay commutative property of addition. Commutative Property of addition. Halimbawa, 4 plus 3 equals 7. Balik na rin natin, 3 plus 4 equals 7. So, hindi nagbago ang kanyang sagot. Kapang halimbawa, 12 plus 11 equals 23. 11 plus 12 equals 23. 50 plus 30 equals 80. 30 plus 50 equals 80. 5 plus 3 equals, very good, 8. 3 plus 5 equals, tama, 8. 20 plus 10 equals, magaling, 30. 10 plus 20 equals, 30. Tandaan, ang pagbabago ng posisyon ng addends ay hindi nakaka sa sum. Ang tawag naman natin dito ay commutative property of addition. Commutative property of addition. Ang susunod. Si Lester ay mayroong iba't ibang laruan. Siya ay may limang bola, 3 robot, at 2 sasakyan. Ilang laruan lahat mayroon si Lester. 5 bola plus 3 robot plus 2 sasakyan equals Pwede ba natin i-add ang mga addends ng sabay-sabay? Pwede, pero kung malaki ang bilang ng mga addends, mahihirapan tayong sabay-sabay na bilangin ang mga to. Para makuha ang sum, kailangan natin ipangkat ang mga addends gamit ang parentheses. Halimbawa, 5 plus 3 plus 2 equals n natin i-add yung nasa loob ng parenthesis. 5 plus 3 equals 8 plus 2 equals 10. 
Ngayon, baguhin natin ang posisyon ng parenthesis. 5 plus 3 plus 2 equals n. 5 plus 5 equals 10. Ano ang napansin ninyo sa sum? Parehas lang ba sila? Tama, parehas lang. Ang pagpapangkat ng mga addends ay hindi nakaaapekto sa sum. Ang tawag natin dito ay Associative Property of Addition. Ulitin ko, Associative Property of Addition. Narito ang iba pang halimbawa. Number 4, 10 plus 20 equals 30. 20 plus 1 equals 25. 30 plus 5 equals 35. 10 plus 25 equals 35. Tandaan, ang pagpapangkat ng mga addends ay hindi nakaapekto sa sum. Ang tawag natin dito ay... Associative Property of Addition Associative Property of Addition Sabihin kung anong property ang mga sumusunod. Number 1 Tingnan ang addition sentence sa number 1. Anong property ito? Very good. Commutative property. Number 2 Tingnan ang addition sentence sa number 2. Anong property ito? Tama! Identity o zero property. Number 3. Tingnan ang addition sentence sa number 3. Very good! Associative property. Next, number 4. Anong property ang sa number 4. Magaling! Identity o zero property. Next, number 5. Anong property ang sa number 5? Tama! Associative property. Number 6. Tingnan ang addition sentence sa number 6. Anong property ito? Magaling! Commutative property. Number 7. Tingnan ang addition sentence sa number 7. Anong property ito? Very good! Identity o zero property. Tandaan! May tatlong properties of addition. Zero property of addition ay nagpapakita na ang isang addend ay zero. Ano mang numero ang idadagdag sa zero, ang sum ay ang bilang. Commutative property of addition ay paraan sa addition kung saan ang mga addends ay maaring magpalit ng pwesto, subalit hindi pa rin magpapalit ang sum. Associative property of addition naman ay binubuo ng tatlo o mas marami pang addends na kung saan ang dalawang addends ay pinapangkat sa pamagitan ng open close parenthesis. Sa kaidatagdag ang iba pang addends, nagpapakita din ito na hindi maaapektuhan ang sum pabago-bago man ang pangkat nito. Ngayon, inyo naman itong subuhan. Isulat ang Z sa kaon kung hang number sentence ay nagpapakita ng zero property. C kung ito ay commutative property at A naman kung ito ay associative property. Number 1. Ano ang sagot ninyo sa number 1? Tama! C. Number 2. 
Ano ang sagot ninyo sa number 2? Very good, Z. Number 3. Kung ang sagot ninyo sa number 3 ay Z, tama kayo. Number 4. Ano ang sagot ninyo sa number 4? Very good, A. And number 5. Ano ang sagot ninyo sa number 5? Magaling, A. Hanggang dito na lamang. Salamat sa pagkikinig. Hanggang sa muli. Paalam.